Karibu mtazamaji wa channel hii ya Falma Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema msaidie asinde tamaa ya uzinzi. Msaidie asinde tamaa ya uzinzi. Ndugu msikizaji uh, kwa watu wengi ambao wana umri zaidi ya miaka ishirini utakuwa umeshuhudia usaliti wa hali ya juu sana na uzinzi wa hali ya juu sana miongoni mwa wanandoa na hata wasio kuwa ndoa watu ambao hawana ndoa na wasio kuwa ndoa wamekuwa na saliti wa penzi wao katika kiwango cha juu sana jambo ambalo linatishia watu wengine hata kuingia ndani ya ndoa na watu wamefikia hatua kuona kwamba hawawezi kushinda usaliti wakaona kwamba ni kitu cha kawaida jambo ambalo si la kweli ambapo kwa kwamba mwanadamu ambaye amepewa akili sio kama mnyama mnyama anajua anakula analala anazaa basi lakini mwanadamu ana akili ya kubadilisha mambo kwa hiyo ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba inawezekana kushinda tamaa ya uzinzi sasa ninaposema msaidie mpenzi wako ashinde tamaa ya uzinzi ninamaanisha kwamba unayo sehemu ambayo inaweza kufanya mpenzi wako asione haja au faida ya kusaliti sababu hakuna mtu ambaye anafanya kitu ambacho anakiona hakina faida mtu anafanya kitu kwa sababu anakiona kina faida fulani kwa jinsi gani tumsaidie yeye asione ni faida kwa yeye kukusaliti wewe. Hilo ni jambo la msingi ambalo nataka kuzungumzia uh, siku hii leo. La kwanza ambalo nikipenda kuambia kwamba Mungu ametumba na vichecheo ndani yetu ambavyo vinasukuma kufanya mambo mbalimbali. Kujisikia njaa kuna homoni ambayo inakuambia kikula kichecheo na kuambia sikia njaa kula. Kujisikia kiu kuna kichecheo kinakusukuma wewe jisikia kiu. Sasa jambo la msingi sana ufahamu kwamba lazima ufahamu jinsi ya kuweza kuvichezea hivi vichecheo na vitu gani ufanye ili kuvichechea ili uweze kusababisha mwenzio asione uh, kuna faida kusaliti. Ndani ya mwili wako kuna kichocheo kinachoitwa kinachoitwa serotonin. Serotonin ni kichocheo ambacho kinasababisha mtu aweze kuwa na self control. Kinasababisha mtu aweze kinasababisha mtu asiwe na hasira kinapokuwa kwa wingi kwenye damu. Sawa? Kinapokuwa kwa wingi kwenye damu mtu anajikuta mara nyingi anapendelea mtu uh, uh, kuwa mpole, kuwa mkarimu na vile vile kuweza kusaidia watu wengine ndio ni jambo la msingi sana ambalo napenda ulizingatie. Napenda kuambia kwa hivi. Kitu cha msingi ni kwamba kwa kadri unavyomuonyesha mpenzi wako kwamba ni wa thamani katika maeneo mbali mbali jinsi gani unamheshimu akisema sipendi uh, ushindwe kupokea simu kwa wakati ukajitahidi kufanya hivyo, sipendi uchelewe, sipendi ushindwe kwenda kwa muda. Kuna watu ambao ni vitu vidogo vidogo ambavyo vile ambavyo uh, mwezi anakuambia uh, uh, havipendi lakini wewe unavifanya. Sawa? Sasa unapokuwa unafanya vitu kama vile unasababisha kichocheo hichi cha serotonin nikipungue wingi wake. Lakini unapokuwa unafanya mambo yale ambayo mwenzio anayapenda iwapo ni mambo halali. Unasaidia kichocheo cha serotonin kuongezeka wingi. Kinapoongezeka wingi kinasababisha kichocheo kingine cha dopamine kifanye akufurahie wewe, akusherekee wewe zaidi. Sasa ili uweze kumsaidia mpenzi wako asikusaliti asiendekeze tamaa za mwili hilo ni jambo la msingi kuweza kuliangalia la kwanza kama ujiangalia video yangu inasema kwamba sababisha upendwe zaidi iangalie nimezungumzia swala swala so, 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 hilo la la, la, la serotonin kwa kwa, 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 kwa kirefu zaidi is gani ya kuna manipulate eh, hormones sasa hilo la kwanza la pili ambayo la msingi lazima mtengeneze ukaribu wa kutosha mpe sababu mpenzi wako ya kupenda kukaa na wewe benet Sawa yani kukaa pamoja yani mmekaa pamoja uso kwa uso mnaongea sio kwenye simu. Tendeza mazingira kwamba nafasi ya wewe na mpenzi wako kukaa pamoja ipo. Wataalamu wa, wa saikolojia wanaita kuna kuna kitu kinachotokea katika mnapokuwa mnaongea uso kwa uso kinachoitwa kinachoitwa interpersonal synchronization. Interpersonal synchronization. What does it mean? Wewe unafahamu ni kwa wale ambao wamfahamu Kiingereza naomba niwasaidie kuelewa. Mmeshasikia neno linasema international International maana ni mataifa kwa mataifa mataifa kwa mataifa muingiliano wa mataifa. Sasa hii inaposema kwamba interpersonal syn- synchronization yani ni wewe na mtu huyu mwingine mnakuwa na kitu kimoja mnamshikamana kitu kimoja mnatengeneza mtazamo mmoja katika mambo mbalimbali. Sasa uwezi kutengeneza hii interpersonal synchronization kama hamna muda wa kukaa na kuongea pamoja kwa muda usiopungua nusu saa zitala watalamu wa 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 wa, wa, wa sayansi ya ubongo wanasema kwamba pale mnapokuwa na tabia kama hiyo au kutembea pamoja au kuangalia kitu kimoja kizuri kwa pamoja au mnapokutana na mtu mmoja mnaofahamu kwa pamoja ile mshikamano wa kihisia kati ya wili unakuwa mkubwa 
inasababisha huyu mtu apendelee kuwa karibu na wewe zaidi sasa lazima mfanye jitihada za makusudi kuwa za kuwa na muda wa kukaa na kuongea pamoja useme ah mume wangu anajeuli sio nini no tengeneza mazingira yeye aone faida ya kuongea na wewe ya kukaa na wewe sasa kama una boss au mongeaji jitahidi kuwa mongeaji tafuta soma magazeti soma vitu vizuri wewe kwanza hakikisha kusimulia hata hadithi za paka na panya zinasaidia mimi na kumbuka siku moja nikasimulia mke wangu story za za hizi za za za, za panya panya hadithi 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 njoo nikamsimulia na wakacheka kwa una raha nikitamsha unakifanya kwa makusudi hilo ni eneo ambalo litakuwa kusaidia sana lingine ambalo na msingi ambalo nataka kuzungumza ah ni kwamba jitahidi sana uwe mnafanya tendo la ndoa kwa muda mrefu sasa hii ni shida kwa wanawake wengi kwa sababu wanawake wengi hawapendi kumsaidia mwanaume. Ni tendo la ndoa. Sawa na wanaume wenye matarajio ya kuwahi kumaliza tena ndoa zaidi, watakukwepa. Kwa lazima mwanamke ajitahidi kutengeneza mazingira ambapo tendo la ndoa linafanyika kwa muda mrefu. Ni jinsi gani unaweza kumsaidia mwanaume apige raundi ya pili au ya tatu ya nne? Ni jinsi gani unatumia muda mrefu kumwandaa mwanaume? Ni jinsi gani unatumia muda mrefu kumwandaa mwanamke? Sasa ni hivi. Asilimia kubwa ya wanaume Akimaliza raundi ya kwanza anatarajia raundi ya pili anzishe haraka sana hadi baada ya dakika 5 kumi ameshaanzisha. No, sivyo ilivyo. Sivyo ulivyoumbwa. Umeumbwa baada ya kumaliza raundi ya kwanza upate muda fulani wa kupumzika. Wanaita uh, refractory period. Ile damu iliyokuwa imesimamisha uume itoke yenye dawa damu nyingine safi, yenye hewa safi. Kwa hiyo 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 refractory period ni kipindi ambacho uh, afya ya uume inatengenezwa baada ya kupiga raundi moja. Sasa usione kwamba kwa sababu umechelewa kwanza raundi ya pili umechukua dakika 10 ukaona unakosea wewe haufai atakucheka mwanamke no 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 ni kipindi ambacho taanza kumlamba lamba kumbusubusu kumtekenya tekenya chaji zinakuja sawa hilo ni jambo ambalo lazima ulisingilie kwamba hiki ni kitu ambacho kinapaswa kifanyike katika hali ambapo kila mmoja anawashirikiana na mwenzie katika kuhakikisha kwamba tendo la ndoa linachukua kwa muda usiopungua dakika 45 Sawa, hii inasaidia mgusano wa ngozi kati yako ngo, ngozi yako na ngozi ya mpenzi wako. Una nguvu ya ajabu sana. Mgusano mkubwa wa muda mrefu wa ngozi yako na ngozi ya mpendo wako, ya mpendo wako ina nguvu sana. Sasa kunapo kuwepo na mgusano wa muda mrefu kati ya ngozi yako na ngozi ya mpenzi wako, kuna kichochao kingine ambacho kinatoka kwa wingi. Kinachoitwa oxytocin. Wewe mwenyewe angalia kwenye internet kama unafahamu Kiingereza. Sawa? kama nafahamu kiingereza angalia oxytocin and fidelity fidelity yani ni uaminifu sasa oxytocin inaandikwaje o x y t o c i n etafuta oxytocin and fidelity yani oxytocin na uaminifu tafiti zinaonyesha kwamba watu ambao wana tabia ya kusana kusana kushikiana shikana kulamba na lambana kwa muda mrefu inafikia hatua huyu mtu anampendelea mpenzi aliyemzoea kuliko mpenzi mpya kwa hiyo utajikuta kwamba una hamu na mke wako zaidi una hamu na ume wako zaidi kuliko mtu mwingine yote hata kama kikuwa mzuri kiasi gani tafiti inathibitisha hilo sizunguzie hadisi za paka na panya na kuambia kitu cha ukweli fanyia kazi uone kuna njia nyingine ya kufanya mapenzi ambayo vile imethibitishwa kwamba inaweza kusababisha mtu afanye mabaya awe mwaminifu inaitwa kereza ni njia mpya ya kufanya mapenzi ambayo unafanya kwa muda mrefu sawa kama una fambo yote angalia wewe mwenyewe usiwe oh doctor analetea tu na nini na nini mikwala ni no angalia kereza k e d r Uh, a Z D A Teresa afa andika sex hapo mbele utaona Teresa ni sex utaona kama ukosea spelling itakuonyesha google itakuonyesha kwamba no ni pasa uandike hivi utaona utaona hii ni njia unafanya mapenzi kwa muda mrefu unasababisha mpenzi wako kupendelee wewe anakuwa na hamu na wewe mara nyingi sasa kama unajua jinsi ya kuandaa mwanaume ifunze acha umbumbumbu kama unjui jinsi ya kuandaa mwanamke kwa muda mrefu ifunze na videos ambazo unaweza kukupatia kama una anwani ya Gmail kwa gharama ndogo sana ya 10000 na video ambazo unaweza kukupatia jinsi gani ya kuandaa mwanamke kwa muda mrefu jinsi gani ya kuandaa mwanaume kwa muda mrefu ili utengeneze hii kichocheo ya oxytocin isababishe huyu mwanaume awe na kupendelea wewe zaidi kuliko mwingine mwenye mapaja marefu kuliko ya kwako mwenye mapaja manene kuliko ya kwako hiyo ipo inawezekana kwa hiyo tuache 
tabia ya kusema kwamba oh haiwezekani sijui mwanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja ujinga mtupu inawezekana kabisa kama watu kama watu wanaweza kwenda mwezini kwa nini washinde kufanya vitu vidogo vidogo kama hivyo kwa nini pale kwa pigo manikutia moyo kwamba inawezekana naomba nisikilize bado naendelea bado naendelea sasa vitu ambavyo vitaweza kusaidia sawa so, kutengeneza ile homoni ambayo imezungumzia mwanzoni ya serotonin ya kwanza ni kukaa juani inapotengenezwa vitamin D inasababisha serotonin itengeneze kwa wingi hii inasababisha mtu aisikie kutoshika toshika mara kwa mara sawa so, hii kichocheo kile ambacho kuzungumzia mara mwanzo kuna kasi nyingine vivyo inafanya mtu atosheke na mambo ambayo yako around yeye kwa hiyo kichocheo cha serotonin kinapatikana kwa urahisi mtu ana, ana tabia ya kukaa juani au kunywa maziwa au kufanya mazoezi ya viungo au massage au massage massage sio massage sio massage au kukumbuka kitu kizuri kilichofaisha huko nyuma kwa mara mbili mkamekaa wawili mnakumbushana mambo ya huko nyuma ambayo mnasababisha mnacheka ina inaweza kichojo 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 cha oxytocin inasababisha ujisikie umetosheka kwamba my wife is enough my husband is enough inawezekana kabisa la mwisho sawa la mwisho naomba naomba nisikize nimeongea kwa kifupi lakini naomba kama usikilize hata mara mbili mara tatu hivi ndio ikusaidie kuweza kuwa mwaminifu ikusaidie kumfanya mume wako au mke wako awe mwaminifu kwako akupendelee wewe kuliko mwanamke mwingine au mwanaume mwingine naomba naomba nimalizie ningependa nimalizie kwa kitu kimoja cha msingi sana ambacho watu wengi wanakipuuzia lakini kiko bure muda wa kupumzika unapokuwa na muda wa kupumzika akili yako inaongezeka nguvu ya kukataa mabaya ya kukataa mambo unajua kwamba ni mabaya watu wengi wanafikiria kuangalia tv ni kupumzika kuangalia tv sio kupumzika au kusoma gazeti sio kupumzika kupumzika ni relax kabisa kuna kitu kingine labda kama mke wako yuko hapa pembeni unamtengenya tengenya au nini muda wa kupumzika watu wako bisa kwenye kutengeneza hela watu wako bisa kwenye kuangalia tv na kwa kwenye Instagram na usijui wapi tena uko kwenye madududu mengine mengi lakini muda wa kupumzika hamna kama hakuna muda wa kupumzika haya yote niliyozungumza ni bure ndio kwa kama utashinda kufanya jitihada za makusudi kupata muda wa kupumzika kutuliza akili yako yote niliyozungumza ni bure na yote uliyasikiliza kwenye channel hii ni bure sawa mpoteza mtu muda wako muda wa kupumzika ni muhimu sana na hata Mungu anashuhudia. Naomba nikusomee hapo kwenye Biblia kwa kumalizia. Kitabu cha Isaya sura ile ya 30 mstari wa 15. Biblia yangu hii sisomi novo. Hii ni Biblia. This is my Bible. Isaya sura ile ya 30 mstari wa 15. Naomba unisikilize. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israel asema hivi. Kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini lakini hamkukubali nitakupia maneno haya yeah. isaya 30:15 kwa maana bwana mungu mtakatifu wa israel asema hivi kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini lakini hamkukubali wengi amna muda wa kukubali wa kupumzika na kutulia kutoka outing na wake zenu na ume zenu huo muda hamuitafuti hamuupi kepa mbele muda wa kupumzika na kutuliza akili zenu mtaangalia movie sana mtaangalia sijui nini sana mtatembelea marafiki zenu sana that is not good kama unataka mpenzi wako awe mwaminifu ashinde tamaa msaidie apate muda wa kutulia biblia inaunga mkono na kuombea maisha yaliyojaa utamu na amani kama maisha yako yote na endelea kuangalia channel hii kama mtazamaji unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza hii ni channel ya falme mapenzi naomba ujisajili unapojisajili kwenye channel hii unanitia moyo kwamba yale ambayo unayozungumza hapa yanakusaidia na yanasaidia na wengine vile vile kwa tafadhali sana na kuomba ujisajili nyumba ya chini, chini ya video hii kulia pale kuna kuna kibox cha kitu kimeandikwa subscribe bofu ya pale utapata maelekezo ili nitakapokuwa nimekuweka video mpya youtube akujulishe kwa SMS kwa ujumbe mfupi kama kuna video mpya ambayo imewekwa ili uweze kuiangalia. Na vile vile in case ungependa kuangalia mada nyingine ambazo zipo hapa njia rahisi mkono wako kushoto pale kuna picha yangu alafu kuna jina langu pale Paul Mwaipopo. Chukua ile jina pale liandike pale juu ameandikwa search. Kuna nafasi pale iko tupu pale andika search alafu bofia. 
mada zote zitakuja utachagua mada ya kusikiliza leo kesho utasikiliza mada gani ili uweze kujifunza mambo mengi ya msingi ili uweze kuboresha mahusiano yako na yaweze kuwa imara na aliyodumu na aliyojaa utamu milele na milele amin